Hi friends, welcome to Raga's Kitchen. Friends, in this video, we will see the taste of the soup and the masala. This is the same thing. We will see the taste of the masala. We will see the taste of the masala. We will see the taste of the masala. இது கூடவே அரை தக்காளி வந்து கட் பண்ணி நல்ல பொடியா நறுக்கி இது கூட சேர்த்துறலாம் அரை தக்காளி போட்டாலே போதும் அதிகமா சேர்க்க தேவையில்லை இது கூடவே துருவுன கேரட் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம்ங்க பாருங்க கொஞ்சம் பெரிய துருவுல தான் துருவி இருக்கேன் இது கூடவே ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நல்ல பொடியா நறுக்கின கொத்தமல்லி சேர்த்துறலாம் இந்த கொத்தமல்லி சேக்கறனால நல்ல வாசனையாவும் இருக்கும்ங்க நல்ல சூப்பரா இருக்கும் டேஸ்ட் சாப்பிடுறப்பயும் இப்ப இது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வறுத்த வேர்க்கடலை சேர்த்துறலாங்க இது வந்து உங்க டேஸ்ட்க்கு தகுந்த மாதிரி கூட குறைய சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துர்க்கேன் இப்ப இது கூட மெயினா நம்ம சேர்க்க வேண்டியது என்னன்னா ஜூஸ் இது சேக்கறனால தாங்க லைட்டா ஒரு புளிப்பு தன்மை நல்ல டேஸ்டாவும் இருக்கும் ஒரு எலுமிச்சப்பழத்தோட சாறு வந்து ஃபுல்லாவே சேர்த்துறலாங்க இதை நீங்க செஞ்ச உடனேவே பரிமாறி பரிமாறிடணும் இல்ல அப்படினா இது வந்து கொஞ்சம் நமத்து போயிரும் பொறி நீங்க எப்ப கலந்து வைக்கிறீங்களோ உடனேவே பரிமாறிடுங்க இப்ப நம்ம எலுமிச்சப்பழத்தோட சாறு சேத்தாச்சு இப்ப இது கூட தேவையான மசாலா பொடி எல்லாமே சேர்த்துறலாங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க நான் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாமே சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருணுங்க இப்போ இது கூட ஆப்ஷனலா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேங்க உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெயுடைய வாசனை டேஸ்ட் இது பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதுல வந்து தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இல்ல அப்படின்னா இது வந்து நீங்க விட்டுறலாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்ப இத கலக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நீளமா ஹைட்டா இருக்க மாதிரியான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அப்ப வந்து கீழே செதராம இருக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்க மாதிரியான பாத்திரம் எடுத்து நல்லா ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது மாதிரி நம்ம செய்யறனால இதுல வந்து எந்த ஒரு தீங்கான விஷயமே கிடையாதுங்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா எல்லா பொருட்களுமே நம்ம சேர்த்துருக்கோம் நல்லா டேஸ்டாவும் இருக்கும் செஞ்ச உடனே சர்வ் பண்ணா எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்டுருவாங்க லைட்டா ஒரு புளிப்பு தன்மை லைட்டா ஒரு காரத்தன்மை எல்லாமே இதுல இருக்கும் சூப்பரான சுவையான மசாலா பொரி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்ம வீட்லயே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தேவைப்படுறப்போ செஞ்சு கொடுத்துடலாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாவும் இருக்கும் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மசாலா பொரி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நமஸ்கார் ராகாஸ் கிஷன்ல ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண